Um, I work for an organization in England. Uh, já pracuji pro organizaci v Anglii. Called the Tree Council. Která se jmenuje Rada pro stromy. We are a non-government organization. Jsme nevládní organizací. But we were a government department. Ale bývali jsme oddělením, vládním oddělením. Our job was to deal with non-woodland trees. Naš, na, naší hlavní prací bylo zabývat se stroby, které, nepat, které, nej, které jsou by molesy. And I cover Britain from the bottom to the top, from the east to the west. A starali, starali jsme se o Britány v celku od, od západu na východ, od jihu na sever. We, our job is to make trees matter. Naší, naším hlavním posláním je, aby uh, si lidé uvědomili důležitost stromů. And we do that through our member organizations. A toho dosahujeme uh, s pomocí našich členských organizací, which cover the big government departments, které zahrnují různá vládní uh, minist- která zahrnují ministerstva. Over a hundred NGOs. Uh, přes 100 přes vlád, nevládních organizací uh, and over 300 local authorities. a přes 300 uh, samozpráv. Uh, uh, pr, uh, dáváme prioritu stromům nebo soustředujeme se na stromy, které nejsou součástí lesů. And for you to understand the job in England, Or in Britain, a abyste rozuměli té specifické situaci v Anglii nebo ve Velké Británii, I you to a, bit about our a myslím si, že by bylo užitečné, kdybychom si řekli pár slov o naší krajině. So this is tak tohle je Británie. Very large chunks of Britain. O, velmi reprezentuje to velké části právě britské krajiny. These Are called hedges. Tomuhle říkáme hedges, tedy živé ploty. A hedge can be a line of shrubs. I může to být, může to být řada keřovitého porostu. With trees. Se stromy. Or without trees. Nebo bez stromů. And every field. A každé pole. Is bounded by a hedge. A každé pole je obklopeno právě těmito, těmito porosty. Across the British Isles, uh, uh, napříč, celou, napříč celými britskými ostrovy, we have 575, miles of hedge. Máme, uh, 575, uh, máme, máme uh, pět, pět, uh, pět five, six, six hundred thousand. Šestset tisíc, šestset tisíc mil, uh, miles. Uh, 600 tisíc mil tohohle porostu, těchto porostů. Omlouvám se. It's an awful lot. Je, toho, je toho hodně. We also, our hedges bound our roads. Uh, along, naš... along all our roads. Uh, uh, ty živé ploty, tak jak uh, tomu rozumě v angličtině, ty hedges jsou rovněž součástí komunikací. And some will have trees. Některé jsou se stromy. And some don't. A některé jsou bez stromů. As the landowner, you have to keep the road safe. Jako vlastník půdy se musíte starat o to, aby ty cesty byly bezpečné. So you are allowed to cut the side. Máte, máte, máte povoleno uh, uh, prořezávat uh, uh, na, z boku ty porosty. But you're not allowed to cut the top. Ale ne, nesmíte se dotknout uh, korun. We then have what you would call avenues. Potom máme to, čemu říkáme avenues, nebo aleje, tak jak tomu rozumíme my. Which are hedges where the bushes have been removed. Což uh, v anglické terminologii tedy znamená uh, ty živé ploty, ale tam, kde právě žádné křovinové uh, 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 porosty neexistují. So we, think of these, odstraněny, so we think of these as very formal hedges. Takže těm, o těchto přemýšlíme jako o speciálním formálním druhu živých plotů vlastně. In Britain, our tradition goes back a very long way. Tradice, tato tradice v Británii se datuje 
do, do velby vzdálených dob. We have lots of ancient monuments that were built 6000 years ago. Máme spoustu uh, spoustu starobylých památek, které byly postaveny až 6000 před 6000 lety, před 1000 lety. And the paths to these were called avenues and were marked with stones. A právě uh, ty přístupové cesty k těmto k těmto uh, památkám uh, byly také rovněž uh, lemovány kameny. Tedy tentokrát a jsou stejně, stejně se jim říká avenues nebo aleje. Over time the stones were replaced with trees. Postupně právě byly ty kameny nahrazovány stromy. Even the very early paths, and this one is 4,000 years old. Tato stezka je zrovna stará 4,000 let. Were lined with trees. A i ta byla původně dokonce lemována, stro, lemována stromy. So in Britain, a path or a road always had trees next to it. Uh, Británie v podstatě vždycky uh, měla každá komunikace, ať už sebe menší, uh, kolem se byla lemována stromy. This is the Tohle. earliest painting of the English landscape. Tohle to ukazuje historickou uh, malbu uh, anglické krajiny, painted in 1590, která byla namalovaná v roce 1590. And you can see that the roads have trees and there are lots of hedges. A jak vidíte, uh, podél cesty, cesta je lemována uh, stromy a uh, je zde spoustu živých plotů. Um, mm, the, the use of trees to mark boundaries. Uh, použití stromů k vyznačení hraničních, uh, hraničních čar. Has always been. Uh, existovalo od, existovalo od pr- prvopočátku. But this is the first one where we know the date that the trees were planted. Ale u tohoto exempláře tedy je, je to ten první, o, o němž víme, kdy přesně byl vysazen. Tato And these were planted in 1530. Uh, ta, uh, tato alej byla vy, vy, vysazena uh, v roce 1530. So for 400 years, Takže po celých 400 let we have had this, we can date all of our avenues. Uh, můžeme datovat všechny naše aleje. We even have photographs of them 150 years ago. Máme i k dispozici fotografický materiál, který nám ukazuje, jak vypadaly uh, uh, třeba 100, před 150 lety. And you can see it hasn't really changed very much. A jak vidíte, ten obrázek je v podstatě ten týž. This is the first painting that exists of avenues in Britain. Tohle to je uh, první obraz, který máme, který ukazuje právě aleje v Británii. This is 1650. Tohle to je z roku 1650. And there are the trees now. A zde vidíme ty též stromy nyní. Sweet chestnuts. Castanea. To jsou kaštany. Jírovce. Another of the same date, 1600. Z, rovněž, rovněž ze 17. století. And this is an avenue of pears. A tohle je alej hrušní. That was originally planted in, in 1710. Která byla původně zasazena v roce 1710. But the trees have been replaced. Ale stromy byly poté, poté uh, 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 nahrazeny. Around 1750 they planted big feature avenues. Uh, v polovině 18. století byly vysazovány velké aleje toho, tohoto rázu. Particularly to stately homes. Zvláště pak při zámcích a velkých rodních stacích. And sometimes they planted avenues with um, a story. A občas byly vysazovány aleje se zvláštním příběhem. And in this churchyard planting 99 trees kept away the devil. A v té, v tom, na tomto křbitově bylo vysazeno 99 stromů, aby odstrašili ďábla. But you have to have 99. 
ale to číslo 99 je právě klíčové. But around 1800, uh, kolem ro, roku 1800, uh, landscape designers decided that lines of trees were no longer fashionable. Uh, uh, zahradní architekti se rozhodli, že uh, aleje nejsou, uh, nejsou už módní. And the quote here says, if looking along a straight line of trees between two green walls can ever deserve to be called a landscape. Tento citát uh, říká, uh, jestliže, jestliže se díváte skrze uh, jednotnou linii mezi dvě, dvěma zelenými zdmi, tak se to nezasluhuje být nazýváno krajinou. A to je tedy dobový citát. So they cut lots of them down. Takže jich hodně, takže jich hodně sporáželi. Or they converted them into parkland. A nebo z nich udělali parky. Where they rubbed out the hedge. Kde, 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 kde potom se zbavili toho křovinového porostu. And just left the trees. A nechali tam pouze uh, ty stromy. But around 1830, Ale okolo roku 1830 Lots of new tree species arrived. Uh, došlo k tomu, že uh, byly do Británie dovezeny nové druhy stromů. And we had a restarting of avenues, but with different trees. A máme, je, máme, má, uh, děje se to, že se ale vracejí, ale s novými druhy stromů. Such as araucaria. Ta, jako araucaria. Or giant redwood. Um, a nebo, Wellingtonia. A nebo sequoiovec. Then in the 20th century, uh, in, uh, devat- in the 20th, yeah. Yeah, potom ve 20. století, we used avenues mostly in parks, public parks, uh, ale byly vysazovány především ve veřejných parcích, or in streets where people live, anebo v prezidenčních oblastech na ulicích. And we even named the streets avenues. Uh, a my říkáme právě i takovýmto ulicím uh, avenues, ale je. But they are the exception. Ale to je, to, jsou, to je výjimka. Most of the countryside is like this. Většina, většina venkova vypadá takhle právě. And when we talk about avenues in England, a když se bavíme o uh, alejích v Anglii, they are thought of as very poor hedges. Většina lidí o nich přemýšlí jako o velmi špatně, špatných živých plotech. They don't have all the to join them uh, protože nemají žádné spojovací články. And the in is that legally, a problém Británie je, že podle zákona avenues are not parks, but they're also not really hedges. Uh, ale je nejsou ani parky, ani veřejnými parky, ani živými ploty. And our legislation looks after parks. A legislativa, která se týká parků. And it looks after hedges. Uh, a legislativa se, tý, uh, se zaobírá parky a But avenues ploty. fall in between. Ale uh, ale je se zkrátka uh, ocitají mezi těmito dvěma útvary. We have a committee Máme komisi nationally for the protection of hedges, která se zabývá na, na národní úrovni ochranou živých plotů. Of which I am the chairman. Kterým, které jsem předsedou a já jsem předsedou. We have a committee. Máme komisi to protect parkland, která se zabývá ochranou parků. Of which I am the chairman. Kterou kter, již jsem rovněž předsedou. But we don't have a committee. Uh, ale nemáme právě komisi for avenues. pro aleje. And that causes us some problems. A to nám způsobuje problémy. So the hedge is the important part for us. Uh, ten živý plot, tak jak tomu rozumí v Anglii, je pro nás důležitou, důležitým elementem. And we have government money from our farming payments. Uh, a máme k dispozici vládní zdroje uh, z poplat, z popla, se spoplatnění zemědělské půdy to the to look after their uh, 
abychom, abychom podporovali zemědělce v tom, aby se o živé ploty starali. That, last year that amounted to about 60 million euros. Uh, minulý rok to bylo asi 6 milionů euro. But we have an awful lot of hedges. Uh, ale máme právě velké množství těch, těch živých plotů. So if you averaged it out across the country, so if you divided it across the country, takže kdyby se to mělo všechno rozdělit uh, po celé zemi, it would be about 120 euros per mile. Uh, znamenalo by to uh, asi 120 eur, eur vid, vid, vida, vydání asi 120 euro za každou čtvereční mír. Which is actually not very much. Což není až tak ma- moc. The hedge can be all sorts of shapes and sizes. Uh, živý plot může být uh, vel, různorodých tvarů. And it depends on the landowner. Uh, a to záleží právě na vlastníků, vlastnících. These are all private these are all privately owned these trees. Uh, všechny tyto stromy jsou v soukromém vlastnictví. We do not plant them. Uh, plant them. My je nevysazujeme. We do not uh, manage them. Ne, 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 nestaráme se o ně. And that all falls to the landowner. A všechno je to tedy záležitostí uh, vlastníka půdy. So we have to encourage the landowner to do it by paying the landowner money. Ale musíme samozřejmě ty vlastníky půdy podporovat nebo je motivovat k tomu, aby se o, o ty živé ploty starali. You cannot cut a hedge. It is illegal to cut to re- fell a hedge. Uh, je uh, proti zákoně uh, uh, po, porazit nebo odstranit živý plot. But other than not being other than the fact that they can't It, we do not have any control over how they manage it. Ale uh, ne, nehledě na to, kromě toho v podstatě nemáme žádnou, žádný způsob, jak bychom kontrolovali, jak se o ty živé ploty, ploty starají. So we face very many of the problems that you do here. Takže čelíme velmi, velmi mnoha problémů, které jsou pro, uh, podobné problémům, které č, kterým čelíme tady v České republice. And if the wants the road to like this, a jestliže, jestliže si vlastní půdy usmyslí uh, svou, uh, s, uh, jak si vytvořit právě tak, uh, takovýhle plot, we can encourage it with money. Můžeme, se, můžeme, můžeme ho podporovat, motivovat ho penězi, But we cannot insist on it. ale nemůžeme, nemůžeme na tom trvat. Nationally, our numbers are decline, our big trees are declining. Um, na, na národní úrovni velké stromy mizí. And in 10 years we lost nearly 5% of them. Between... A i v, za deset let jsme přišli téměř o 20%. Officially oh, we n- pardon. Officially 5 5 percent, 5 percent, promiňte. Officially we need to plant 30,000 new trees every year. Uh, oficiálně musíme vysadit 30 000 stromů každý rok. But we're only planting 15,000. Ale, může, ale můžeme si dovolit vysadit jen 15 000 ročně. So our national treescape is changing. Takže naše národní stromová krajina se mění. The other problem we face, Na, další problém, který čel, kterému čelíme, is that there are very few species in the mix. Že v podstatě je velmi málo, se to týká velmi málo různých druhů. We suffered from Dutch elm disease. Ma, Um, nemáme rozdruhu, čili uh, a navíc jsou tam i nemoci, uh, jako například uh, chalara, která napadá, nebo, uh, nebo holandský, holandský jilmový mor. Který totálně zdevastoval populaci jilmů. And they were by ash. A uh, oni, oni byli přirozeně uh, postupně nahrazeny jasany. There is a new disease that has spread across Europe. Uh, existuje nová, nová nemoc stromů, která se šíří celou Evropou. That is killing our ash trees. Která, která ničí 
tas setijās sanī. And so again our landscape will change. A proto se naše krajina zdobu promění. We have these are some numbers of those ash trees in our landscape. Tohle to jsou, tohle to ukazuje uh, počty uh, uh, jasadů v naší v naší vlasti. We have 20 million fraxinus in hedges. Máme 20 milionů uh, zasažených uh, uh, jasanů uh, v těch živých plotech. 4 million on the major trunk roads. Uh, 4 miliony v na větších uh, komunikacích. Uh, and about 500,000 big enough to derail a train. Uh, a uh, asi 400 tisíc uh, podél železnic. And we have calculated the cost of just removing them all to keep the country safe. A my jsme, my jsme spočítali, kolik by, kolik by stálo to, abychom je všechny porazili z bezpečnostních důvodů. And it runs to about 5 billion euros. A ta částka je asi 5 miliard eur. We haven't got 5 billion euros. A těch 5 miliard eur samozřejmě nemáme. So it is going to get very, very interesting over the next 10 years. Takže další vývoj v následujících deseti letech bude velmi zajímavý. Many of our big trees by the road, mnoho našich velkých stromů podél silnic have started to look very sick, začínají vypadat velmi nemocně. Very quickly. Uh, very fast. A velice rychle, velice rychle takhle skomírají. And we are in the middle of working out how we deal with it. A teprve se vlastně učíme nebo vymýšlíme způsoby, jak se s tím, jak s tím pracovat. On Monday morning, v pondělí ráno, we have a meeting of all the national governments to try and work out how we deal with this. Máme celovládní jednání o tom, jak se s tím letím vyrovnat. So it is very difficult times. Je to opravdu obtížná doba. But what makes life interesting ale co činí život zajímavým is trying to solve difficult problems. je řešení těžkých problémů. So the next 10 years look very interesting as a job. Takže v následujících deseti letech uh, následující deset let vypadá jako velmi zajímavá práce. Challenging. We have a phrase in English. Máme v angličtině takový výraz, frázi. To touch wood. Uh, dotknout se dřeva, to touch wood. It comes from the very early days when our gods were trees. I vztahuje se to k velmi, k velmi vzdáleným dovám, kdy byly stromy považovány za bohy. And to protect yourselves, you touched God, you touched wood. A abyste se chránili, dotýkáte se uh, boha, dotýkáte se dřeva. In Britain what we can no longer do is touch wood. Co, co nemůžeme v Británii teď dělat, je, že se nemůžeme dotknout dřeva. And hope everything will be all right. A, a, a doufat, že všechno bude v pořádku. Protože tomuhle teď čelíme takovéhle obrázku, tak jak se ta, ty nemoce rozšiřují. And you can see that the hedge, oh, sorry, and you can see, sorry, And you can ah, and you can see that the hedge is not very interesting without any trees. A jak vidíte, ten živý plot bez žádných stromů nevypadá velmi zajímavě. So we have to think again. Takže se musíme nad tím znovu zamyslet. And we have to encourage the farmers to plant more trees. A musíme motivovat zemědělce, aby vysazovali více nových stromů. And we are grant aiding that planting. We are paying for that plant. A, a samozřejmě to samozřejmě to také financujeme. But what should we plant? A, ale co, co bychom měli vysazovat? Because if we plant all the same species, protože když znovu vysadíme ty též druhy, and there is another disease, a přijde další vlna nemoci, then we are right back where we started. Tak se dostaneme do též situace. And so the idea of formal avenues where the trees are all the same species. Takže myšlenka alejí, kde, uh, jsou, kde jsou stromy téhož druhu. 
is really becoming difficult in Britain. Uh, se v Británii ukazuje být velmi problematickou. And we are looking to other people for lessons. A uh, snažíme se najít, uh, snažíme se uh, konz, uh, do, do, se naučit novým lekcím o, z jiných míst. And here for example is Denmark. A tady je D- Dánsko. Where this avenue uh, kde je tato alej is planted with every single tree being a different species kde každý jeden strom v této aleji je jiného druhu. And we may have to think of something along these lines. A my zřejmě budeme muset začít přemýšlet podobným způsobem. So the challenge is difficult in Britain at the moment. Takže je to velká výzva. We have legislation on our side. Le- legislativa je na naší zákony jsou na naší straně. But we simply do not have the money to deal with the problems that we are facing. Ale nemáme prostředky finanční na to, abychom se vyrovnali s problémy, které, které nás ohrožují. A lot of the cost will fall on the private landowners. Uh, private owners of the land. Uh, a lot of the cost. Uh, hodně země, která je právě v soukromých rukou. And therefore we have to encourage them to do it. A proto je musíme motivovat, aby, 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 aby se tomu věnovali. With us. Společně s námi. And that means we have to have a very persuasive argument. A to znamená, že musíme mít velmi přesvědčivé argumenty. Why the trees matter? Proč, uh, ja, proč jsou stromy důležité? And that conversation is going on in Britain at the moment. A to je a to je debata, která momentálně probíhá v Británii. And it is looking at all of the lessons that everybody knows, like the trees are good for wildlife. Uh, a, a v té debatě využíváme uh, různých, uh, různých uh, lekcí, které, které jsme se, kterým jsme se naučili jinde. Například trees are good for wildlife. Stromy jsou dobré pro přírodu, pro, pro živé organismy. That they are good for um, connecting the landscape. Že jsou dobrými spojnicemi uh, v krajině. That they are good at removing, stopping the land from flooding že jsou dobrým nástrojem pro to zamezit potopám. Zápavám. And they provide corridors across the countryside. A také, také uh, uh, slouží jako při, přirozené uh, komunikační nástroje v krajině uh, na venkově. But we also have to look at the way the, the trees improve the value of the land for the landowner. Musíme se taky zamýšlet nad tím, jak stromy uh, z, uh, uh, jak stromy přispívají k hodnotě uh, země, která je v soukromých rukou. So thank you for listening. Děkuji za pozornost. I look forward to seeing your avenues here tomorrow. I look forward uh, to seeing... uh, těším se na to, aby, až, si, až si zítra pro, prohlédnu vaše aleje. To see what we can learn from you. Abych, se, abych, abych viděl, co se můžeme my naučit od vás. And maybe we might be able to give you something back as well. A doufám, že my budeme schopni vám také něco za to dát. Thank you. Děkuji.